Okay, karibuni kwenye kwenye session ya leo ambayo tunaenda kufanya analysis ya baadhi ya pea tano ili kujua mwelekeo wa soko unavyokuwa au baadhi yetu itakuwa wapi kwa wiki inayoanza kesho. Moja kati ya pea mlizotaja ni GBP USD, USD JPY, NZD USD na Gold. Na pea moja ambayo tuta tutaitafuta kadi tutakapokuwa na muda. Sasa kwa kuanza tuanze kwa kuangalia GPP USD ambayo currently lazima turudi kwenye time frame kubwa kama ilivyo kawaida yetu ili kujua ni nini kilitokea au nini kipo kwenye ile time frame kubwa kwa sababu sisi ni price action traders kwa lazima tujue uelekeo wa soko umekaja ambapo kwa mwezi tukija tukiangalia tunaona bei yetu ilikuwa kwenye downtrend kwa muda mrefu kwa miaka kadhaa bei yetu ilikuwa inaelekea chini ambapo before the latest ilikuwa ni hapa ambapo ndo ilikuwa ndo eneo ambapo tunalichukulia kama ndo zone strong lakini baada ya muda hii zone ikaja ikaja kuvunjwa ilikuja ikavunjwa then ikaja kuwa ikaja kuwa retested ikaja kuwa retested kwa tulitegemea bei itegeneze baada ya kutengeneza low high then low low then ikatengeneza low high then ikaja kutengeneza low low kwa tulitegemea ije baada ya kutengeneza hii low low high then ije itengeneze low low ambayo kwa kawaida low low inabidi iwe chini zaidi ya ya ile latest latest low low iliyo iliyotokea ambayo tunaona sasa imeshuto kufanya hivyo na mwisho siku kuja kutengeneza kitu kama cha cha double double bottom hapa chini then price ikajaribu kwenda juu lakini ilikuja kukutana na na ukinzani wa hii trend line na kufanya kama retest kwa chini so kwa hapa bias tunaona bado bei imeshikiliwa kwa eneo hili kwa tukirudi kwenye kwenye time frame ndogo ili kuangalia nini kimetokea tunaona bei yetu kama imekuja kufanya kufanya retest kwenye kwenye hili eneo hapa hapo kuja kama kufanya retest kwenye hili eneo hapa ambalo tunaonekana kama limekuwa limeanza kutobolewa lakini tunakuja kulitemu ile eneo kama kama zone Amazon ndogo kwenye kwenye time frame kubwa. Kumbuka hii ni time frame ya weekly so hatuwezi kutrade hapa ila tunajaribu kuangalia kihistoria nini 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 imefanyika kwa eneo hili hapa. So kiangalia kwa jinsi bei ilivyo kwa tunaona bei kama inatafuta eneo la kuja ku retest kwenye time frame ya weekly kwa sababu tukiangalia bias yetu kwamba bei ilishindwa kuendelea na ule ubora wa kuendelea chini so inatafuta namna ya kurudi juu na tunavyojua haiwezi karudi kwa 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 haraka hivyo kwa lazima itafuta eneo ambayo itakuja kusanya nguvu ambayo itakuja kusaidia kuja 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 kuvunja kuvunja ile eneo huko juu. Kwa hiyo itafuta nguvu ya kuja kuvunja ile eneo huko huko juu. Kwa hiyo bado inatafuta eneo kuja ku retest na bado tukija kuchukua Fibonacci extension tukiangalia bei inatafuta kwenda ku retest wapi? Tunaona bei inakimbilia kwenye eneo la 0.5 ambapo kwa mara nyingi kwa kipindi hicho imekuwa bei nyingi ziki zikigeuzia kwenye kwenye ukanda huu hapa. Kwa bei tunategemea labda inaweza kashuka zaidi kama ni kurafuta bias ya kununua kwamba bei inaweza kashuka zaidi mpaka hapa then ikatafuta nafasi ya ya kuelekea juu ndio tukapata hiyo bias yetu ya kuendelea kufanyaje ya kuendelea kununua hii ndio time frame ya weekly kwa kitu ambacho tunakiona. So tukirudi kwenye time frame ya daily tunakuja tunaona kama bei ipo kwenye eneo kama hili hapa kimsingi bei iko bei iko hapa ambapo the latest ambayo tunaitegemea ije itokee tuliona ni kwenye maeneo kwenye maeneo haya hapa kwenye maeneo haya hapa so tukiangalia kwenye daily tunaona bado Retest inazidi kwa kubwa bei ilijaribu kupanda kwa mara kadhaa baada ya kuvunja ile eneo ikashindwa baada ya na ukinzani kwa ikawa inafanya consolidation kwenye time frame ya daily kwa muda mrefu ambao tunaona kwa sasa hivi wauzaji bado wameshikilia soko lakini tunachoamini kwamba wanahitaji kuja kufanya retest kubwa kwenye zone hii hapa then ndo waje wapate wapate baadhi ya kwenda juu so kwa baadhi iliyo hapa tunasubiria kwanza tuone nini kitatokea kama retest itafanyika hapa lakini kama ile eneo litavunjwa kwa utabidi tuendelee kuwa pole zaidi ili kuangalia ni nini kinaendelea kufanyika zaidi then tujifanye maamuzi sahihi lakini kwa sasa hivi bado bei tunaona bias iko 
bado wa uzaji wa uzaji wameshikilia soko na wanahitaji kurudi chini zaidi ili iwezekana waweze kukusanya nguvu ya kutosha ili kuweza kuelekea kuelekea juu kwa kwa sasa hivi kwa pair GBP USD kwa ile time frame ya daily unabidi usubiri mpaka hapo itakapo itakapofikia kwenye zone hii hapa tena tuangalie kitu ambacho kitafanyika kwa tuna expect kwamba soko soko likifunguliwa bei inaendelea kushuka chini mpaka hapa then ndo tuangalie kitokee kitapata nafasi ya kununua tuta tutafanya hivyo hapo tukudi kwenye time frame ya 4 hours na uje na kitu kama hichi hapa Ndio kitu kama hichi hapa. Mbapo the latest ilikuwa ni eneo hili hapa ambapo tunaona tayari ilikuwa limevunjwa kwamba bei imeshinda kuendelea juu then ikavunja kwa utategemea bado itashuka zaidi mpaka hapa. Ambapo tulipima. Kwa unategemea ishuke zaidi mpaka hapa then ndo tutupate nafasi nafasi ya ya kurudi nayo kwa bado tunakuwa pole kusubiria ile eneo lifanyike hivyo. So kwa pia GBP USD ndo tunapata kitu kama hicho lakini kwa pia nyingine ilikuwa ni USD JPY. USD JPY. Kwenye pia ya USD JPY bado nao tutarudi kwenye time frame ya monthly narudi monthly kwa sababu nahitaji kuona picha kubwa jinsi ilivyokuwa ili tujue tunaenda kufanya kwenye picha ndogo lakini mimi ni sisi ni traders wa kuanzia daily kushuka chini ila huku najitahidi kurudi ili kuonyesha kwamba ni kitu gani kilifanyika before ambapo kwenye USD JPY tunaona price ilipanda kwa muda mpaka hapo kwa hiyo inakuwa ni the latest high high na hii inakuwa ni the latest lower low low kwa huko chini. Yaani kwamba the latest high na this is the latest low. Kwa hapa. Kwa bei ilishatu mpaka hapo juu, then baada ya kufika hapo ikarudi kama kufanya retest, then ikajitahidi kwenda juu lakini tunaona imekuja kuishia hapa na inajaribu kushuka na kuja kututengenezea kitu kama kama triangle ambayo ndo inaonekana kama triangle inakuwa inakuwa formed kwenye kwenye ile eneo. Sasa tunachokuja kukitarajia hapa kwa sasa hivi bei bado haijatupa nafasi nzuri ya kujua kwamba tutafanya nini, kwa tutakachosubiria. Kwa no trade time frame ya monthly kwa atasubiria hapo hapo punje pindi je retest, atafute aidha kwenda nayo juu au kurudi nayo chini. Lakini tukiangalia katika mfumo huu tunaona hapa imetengeneza tangu ilipogusa trend line ya chini au gusa ile channel ya chini kwa bei imepanda kwa mbali sana lakini bado haijafikia kugusa hii ndani ya chini kwa sababu tunao kulitach kwa mara kwanza kwa mara pili kwa tunategemea jitach kwa mara tatu ndio ivunje ili iweze kuendelea juu so bias kubwa hapa ni kuona bei bado iki 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 ikirudi iki hapa kwenye time frame ya ya monthly ambao tukirudi kwenye weekly kitu tunachokuja kupata tunakuja kuona bei still inahitaji kupanda juu kwa tunasubiria bei mpaka irudi hapa juu. So ili kupata nafasi ya kuendelea kupandisha nayo tutarudi kwenye time frame ndogo zaidi ili kuangalia kama tutapata pattern yoyote ambayo tunaweza tuka 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 tukashuka nayo ambayo kwa hapa tukirudi kwenye daily tunaona bei still ipo kwenye uptrend lakini kuna eneo ambapo bei ilifika kwa mara ya mwisho ni maeneo ambayo bei ilifika kwa mara kwa mara ya mwisho hapa Hapo ndipo bei imeshikiliwa hapo tunaona ilijitahidi kwenda juu lakini bado kuna kuna ukinzani so tutakacho tegemea either bei irudi kwa chini tena kwa sababu tunaona inatengeneza kitu kama ranging kwa hiyo na kawaida ranging tuna sell zile pullback na kubai pullback kwamba ikifika juu tuna sell ikifika chini tuna tuna buy lakini tunaangalia na reverse ambayo itakuja kupatikana kwenye kwenye eneo hili so tunachotegemea either bei ivunje then tupate retest ndogo alafu ndo tupate nafasi ya ya kupanda nayo juu au kama tutapata reverse nyingine kwa hiyo tuna expect bei itarudi hapa juu then itashuka chini tena then ndoje ndoje itapata nafasi ya nafasi ya 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 ndoje itapata nafasi ya ya kurudi 
ni tena so ni vitu vyote ambavyo vina tegemea tunaweza tukaviona kwa wiki hii kwa sababu ya nature ya bei ilipo kwa tunatarajia kitu chochote kinaweza kasukia hapa ambapo tukirudi kwenye time frame ndogo zaidi ya ya force tunakuta bei ifanye kitu kama hichi ambapo ilipanda then ufika hapa ikahitaji kuja kufanya retest kwenye kwenye eneo hili hapa ndio kimsingi ni zone so ilikuja ikafanya retest then tunaona kama inajitahidi kujivuta ili kuweza kufika hapa tuone kama kuna lot nyingine zilikatokea kwenye eneo hili hapa so tutajitu isubiri kwa pia hii mpaka tuone kitakachokuja kufanyika hapa baada ya hili eneo sababu still eneo kwetu ni lina range kwa hatuwezi kufanya chochote mpaka tuone kitakachokuja kutokea kwa ikifika kwenye hizo zone kwa sababu ndo zone strong kwetu kwa wakati huu kwa tabitu angalia nini kitakachokuja kufanyika either bei ifanye reversal na kurudi chini au i break zone then tuje tutafute nafasi ya ya kubai ambayo itakuwa ni juu ya hizo ni kusabu ndo validation level yetu kwamba ikivunja kaje kali test basi tutafuta nafasi ya ubai lakini kama ikishindwa kuvunja baada ya kufika hapa na ikahitaji kurudi chini basi tutatafuta nafasi ya kurudi lakini pia tutaweza kupata nafasi ya kuuza endapo kama bei itarudi chini zaidi na kuja ku retest ile eneo maana tutategemea ya reverse ambayo itakuja kufungia chini ya hii minor zone hapa ndio tutapata nafasi ya kushuka nayo tena chini kwa ni vitu vyote tunatarajia kimoja hapo takachotokea basi tutaenda nacho sawa then pia nyingine ambayo imetajwa ilikuwa ni NZD USD ilikuwa ni NZD USD ambayo kidi kwenye time frame ya monthly kuona kilichotokea tunaona kama bei ilijaribu kupanda bei ilijaribu kupanda baada kufikia maana kwa the monthly the latest ilikuwa ni hapa then the latest nyingine ilikuwa ni hii hapa kwa hiyo ndo previous ndo same za mwisho ambazo zimeguswa na zijaguswa tena kwa hiyo ilikuja ikagusa hapa then ikajitahidi ku swing low ikarudi lakini baadaye ilijitahidi kurudi tena ili kumaliza ule mzunguko wa haya hai ikashindikana kwa maana hiyo kwamba tunachokiona hapa zaidi kwamba bei ilitoka kwenye huko kwenye haya low then kwenye haya low then ikarudi kwenye haya hai ikajitahidi kufanya haya low then ikajitahidi kuvuta haya hai ambayo tutegemea itakuwa haya hai zaidi kuliko ya mwanzo lakini ikapoteza sifa na kurudi ndani zaidi ya territory ile nyingine na pini pia kitu cha ziada ikajitahidi kuvuta tena juu kwa watumwaji utaidi kuipandisha bei hii ikashindikana na kuja kuishia hapa na kwa siku kuja kurudi hapa. Kwa hiyo inatuashiria nini kwamba wauzaji kwa kwenye time frame ya monthly wajitahidi kupushi juu lakini ikashindikana na kupoteza ile sifa na tunaona kitu ambacho kimekuja kutengenezeka hapa ni kwamba bei sasa imeanza kutengeneza this is the high high this is the low high this is the low low sikaje kwenda low high ambayo kuja kuitesti kwenye kuja kufanya retest kwenye ile eneo hapa kwenye hili eneo hapa so tunacho expect ni kuona kwamba either bei ivunje kwenye ile eneo ambayo ilifikia hapa kutokana na scenario ya time frame kubwa kwamba ivunje ili kutengeneza hii lower low then ije tenzi lower high then ndo tupate nafasi ya kusell kwa wale wanaosell wanao trade kwenye time frame kubwa kama hizi lakini sisi ambao tunao trade kwenye time frame ndogo baada ya kugundua hilo tutahitajika kurudi nyuma zaidi kwenye time frame ya weekly kuangalia nini kimekuja kimetokea ambapo kwenye weekly tunachokuja kipata ni kuona kwamba bei tayari ipo kwenye hii zone hapa lakini pia tunaona baada ya kupanda basi the latest ilikuwa the latest ilikuwa ni hapa ambapo bei ilirudi ikachoko mara kadhaa then ikaja ikarudi ambapo sehemu ya kwanza ambapo ilifika lakini pia tukiangalia currently tunaona wauzaji wameshikilia soko mpaka mwisho siku soko litafuka kwenye time frame ya weekly so tunachoamini ni kwamba kwa sababu hakuna fresh zone hapa ambayo inaweza kamzuia kwa tunaamini kwamba bei ita itajitahidi tena kurudi kurudi chini zaidi kwenye time frame ya weekly ambapo kwa mbali wa pips tunaona ni zaidi ya pips ya moja amsini ndio ya pipsi 150 kwamba ilitajika itajika kurudi 
kurudi chini ambapo sasa ili kuweza ku trade hiyo bei kurudi hapo chini tabii turudi kwenye time frame ndogo zaidi hapo tukurudi kwenye time frame ya daily tunachokuja kukipata tunaona baada ya bei kushuka nilifanya retest hapa lakini tukiangalia tuweze kuona sehemu ambayo tunaweza tukairukia au sababu tukiangalia huko minor zone ambayo tunaweza tukaitumia yes minor zone ni hii hapa hata minor zone ambayo inaweza katupa sisi mwangaza wa kuweza kuirukia ambayo tunaona kimsingi imevunjwa kuna kimsingi imevunjwa kwa tutakachosubiria tarudi kwenye time frame ndogo kutafuta kutafuta retest yoyote ambacho tutakachokuja kuki kukitegemea hapa ni kuona kuona bei inafanya 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 retest hapa ili tuweze tuweze kuja kuja nayo chini kwa nini tunategemea retest kwa kawaida tunasema kwamba bei ina mtindo kushuka kwa mfumo wa high high yani high low na ukiona huko ilikuwa inaenda kwa hiyo high high kwamba ilikuja kwa high 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 low then na item kama ni high 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 low kwa hiyo tunachotegemea hapa napoifanya hivyo hivyo yeye ni high high then ifanye collective structure ambayo itakuja kugusa mpaka ile eneo then ndo 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 tushuke nayo chini tafuta nafasi ya kushuka nao chini ambapo kwa sisi wa price action traders tuna mtindo wa kutrade kwa zone hadi zone nyingine kutoka zone moja mpaka zone nyingine so utakachotegemea zone ya kwanza itakuwa ni hii hapa mkondo utaisubiria mpaka bei ifike kwenye ile hapa kama itashuka ndio tutachukua faida zetu then tutasubiri tuone kama kuna lolote lingine linaweza likatokea ambapo tunaweza tukaenda nao tukaenda nao sawa so kwa NZD USD generally ndio kitu ambacho kina kina kinaonekana Then kwa pia nyingine ilikuwa ni gold. Ilikuwa ni gold. Hapo gold kwenye monthly tunaona baada ya ya kupanda kwa muda mrefu then ikaja ikafanya retest kwenye eneo hili hapa deni baada ya kufanya retest naona sasa bei ina inajitahidi kupush kuelekea juu ambapo the latest inapokimbilia inakuwa ni ni ni, ni, ni eneo hili hapo eneo hili hapo hapo ndo tunaona kuna time frame ya monthly hii ndo fresh level ambayo inakimbilia ambapo tukiangalia vizuri hapa tunaona bei ilifanya higher high then higher low higher high then higher low code na expect ikawa ni either ni higher high kwa hapa ambapo tunategemea retest ije ifanyike mpaka mpaka eneo kutumia time frame kubwa kwamba tutegemea retest either ndio iliyofanyika au ije ifanyike mpaka 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 eneo hili hapa lakini baadhi yetu kubwa kwa hapa ni kuona bei inarudi 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 kwenye kwenye eneo hili hapa kwenye eneo hili hapa kuna bei inarudi hapo tunacho expect kwamba kuna bei inapandisha hapo hapo juu zaidi lakini tukidi kwenye time frame ndogo zaidi ambayo ni ya weekly tunakuja kukutana na kitu kama kitu kama hichi hapo ambapo tunaona bei tayari ilishafanya retest kadhaa na tunaona wa wauzaji wajitahidi kupush soko chini lakini imeshindikana wanajitahidi kupelekwa juu ambapo retest kubwa ishafanyika hapa so tunachukua kutarajia ni kuona tunapata confluence yoyote ambayo itatuwezesha sisi kupata nafasi ya, ya kuendelea kuamini kwamba bei itaenda juu kwa tuweze kubai kwa tukundi kwenye time frame ya daily tunakuja kutana na kitu kama hichi hapa ambapo tunaona bei ilirudi kafanya retest kwa mara ya kwanza then mkoje kufanya retest kwa mara ya pili kwa time frame ya daily so tunacho expect ni kuona sababu tayari ilifunga ikiwa na wanunuaji wanaendelea kupush soko kwa tunachotarajia ni kuona bei iki 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 izidi iki izidi kwenda juu lakini moja kati ya kitu cha kuzingatia kwenye hii pair ya gold ni pair ambayo ina volatility kubwa sana kwamba ina run pips nyingi ndani ya muda chart code pair ambayo kimsingi kama unamtaji mdogo ni bora ukaenda ku trade kwenye time frame ndogo zaidi kitakana ni 5 minutes ndio karaftia huko au 15 minutes lakini pia bado kitakana ikawa ni risk kubwa so 
kwa kuangalia hapa ili kuweza kutafuta opportunity ya kuondoka na ipea pair tutakachokifanya tutashuka kwenye time frame ya 4 hours ili kuangalia nini kimetokea ambapo kwa hapa sasa tutakuja kukutana na na huu kingo hapa ambapo tunaona bei bei kwa hapa mpaka hapa kwenye hii week so nacho kishauri ni kwamba uendelee kuwa mpole kwa sababu bado hizo zinaonekana kuwa strong kwa sababu nilikuwa touch kwa mara ya kwanza then kwa mara ya pili then kwa mara ya tatu nimejadi kupush ikashindikana na sasa hivi tunaona wanahitaji kwenda kupush kwa mara kwa mara nyingine zaidi ambapo wanahitaji kwenda kufikia hizo so kama price action traders tutasubiri tuone bei either kama itavunjwa ili kuondoka kwenye hii zone ambayo ina inasumbua kwa muda mrefu kwa tasubiri hizo ni funjo ili tupate tupate ile ile, ile tupate ile conference kwamba sasa hivi tunaweza tukafanya maamuzi ya fanyaje maamuzi ya ya, ya kununua kwa sababu ukisema ununua hapa chochote kinaweza kikafanyika kwa sababu tukiangalia kihistoria kihistoria hii eneo linakuwa linafikiwa kwa kazi kwamba inaweza kuchukua baada ya kuvunjwa hapo tunakuja ku retest naweza kuchukua bei yako hapa lakini baadaye inakuja inafanya kitu kama ichukua usiwe eneo safe sana kwa ajili ya kwa ajili ya ku, kuchukua oda lakini ni eneo safe kama utaudi kwenye time frame ndogo zaidi kama ya ya wanyawa ambapo utakuwa unaangalia sasa kwa mfumo wa ku range kwamba market na range lakini still bado sio safe zaidi kwa sababu imekuwa na rejection nyingi kama hizi na mara nyingi ukiona market inafanya hivi na maana bado haijajua ielekee wapi kwa sasa hivi so nachoshauri ni kusubiria kuona mpaka ili eneo la juu linavunjwa kama tunahitaji ku buy so ikifunjwa basi itakuwa kwenye fresh level ambapo tutaweza kuendelea kuweka order zetu lakini kama itavunjwa basi tuona bado inarudi chini tutasubiri pia ili eneo livunje ili kutuashiria kwamba bei sasa inahitaji kwenda juu kwenda chini. Kwa nini tunafanya hivi? Sifa ya soko inatembea katika mifumo miwili kwamba kama ni kuelekea juu basi inabidi tengeneze high high and higher lows, kama ni kuelekea chini basi tengeneze low high and low low. So kitendo cha kusubiri tunachukua tunakifanya ni ku, ku, kusubiria hiyo pattern iwe created. Kwa sababu mara nyingi tunaingiza order zetu pale wakati soko linafanya correction kwamba pale kimaliza correction mara kinachofuata ni impulsive ambayo tunaamini inaenda umbali mrefu zaidi kuliko kuliko movement ya ya, ya kuliko ile collective structure kwa ndio maana tunachukulia baada ya collective structure then tunaingiza order zetu ili tukiamini kwamba soko lita lita move far zaidi so ili kupata confluence maana itabidi usubiri pattern ile created ambapo kama tunataji ku buy kwao tutaitemu ile nayo kama kwamba this is the the this is the higher low then tunategemea jitengeneze high high then e higher lows ndo tunachukua kama corrective structure then tuna extra to expect sasa soko soko liende juu kwa hiyo ni vyema ukasubiri ili corrective structure ije malizike hata kama price itakuwa ime break kwa umbali gani utasubiri irudi kwa sababu lazima kitu kitu kile kifanyike then then uje uje take your order so lakini hata kama kwa chini pia tabidi tumie the same concept kwa sababu kama ni chini kwa tutakuja kuitemu ile eneo kama ndo 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 higher i mean ndo lower high kwa lower high kaja lower low then tunakuja kuona kwa itakuwa imefanya lower high so tuna expect bei ije ifanye lower lower low nyingine ambayo inategemea ivunje hapa chini ambayo ikivunje sasa tunachokuja kutarajia ni kuona inafanya collective structure ya kutengeneza fomu wa low high and low low then hapo ndo sema ambayo tutakuja kuchukulia order zetu kwao ni vyema kawa ni mtu wa kusubiri kwamba baka bei ifanye kitu fulani ndo uchukue order zako so kwa pia zizotoje hapo ni pair ya mwisho so nachotaka tuje tende kwenye pair nyingine maybe audi sd i think pair za audi kwao tutachukua tu pair yote ya audi 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 za SD tumeshachiki sana. Maybe this one. So kwenye 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 pay Audi SD tukirudi kwenye monthly tunakuja kukutana na kitu kama na kitu kama kama hichi hapa. Baada sasa tukija kuangalia vizuri tunaona kwa muda mrefu bei ilipanda. Ndipo the latest ilikuwa ni hapa pela test ilikuwa ni hapa then ika shut mpaka hapa hapo baada ya kushut mpaka hapa ikajitahidi kushuka chini mpaka hapa 
lakini ilivyohitaji kutengeneza hai hai nyingine ikaja kafail maana ikaja kuwa chini ya hapa kwa naona ikapoteza ile sifa ya walikuwa juu kwa maana bei baada ya kutengeneza hai hai ikaja ikatengeneza chini zaidi kwa maana kwa maana hiyo unachokuja ukipata hapa tunachoamini ni kwamba hii inabadilika jina sasa inaanza kutengeneza downtrend kwa sababu bei ikaanza kushuka na ndio kitu ambacho kilichokuja kufanyika hapa ambapo bei ilianza kushuka ingawa haijashuka kwa kasi zaidi kwa sababu ilikuwa before kwenye mwelekeo wa juu kwa hiyo bulls still wakajitahidi kupeleka pay juu lakini tunaona kwa mara kadhaa zoezi limeshindikana kwa sababu walipanisha na kufika kwenye trend line wakashusha then wakapandisha wakashinda then mshuko wa wakapandisha wakajikuta kwenye kizuizi cha cha uelekeo wa chini ambapo sasa currently tunakuja tunaona bei imeshaanza kuacha levo kwa tukija tukiangalia kwenye time frame ya monthly tunaona bei ilikuja ika 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 ikatengeneza hichi kitu hapa ambacho naweza nikakiona kwamba ili create kama triangle mbona ya but then baadaye triangle ikaja kuvunjwa kwa tukiangalia imekuja kuwa retested hapa then bay inaanza inaanza kushuka chini lakini ukiachana na hiyo triangle ukiachana na 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 na, na, na hiyo triangle kitu kingine ambacho tunakuja kuki, kuki, kukiona hapa zaidi ni kwamba bay ime, imeanza kutembea baada ya kupata kupata conference kubwa kwenye kwenye ile eneo hapa sababu tukilipima tunaona ni eneo hili hapa ambalo kwa mara kadhaa bei ilivorudi ilishindwa ilishindwa kutoboa na kutengeneza hii kama kama double bottom kwa sababu tukiangalia vizuri double I mean double top kwamba kutengeneza vizuri imekuja kufanya hivi then ikarudi then sorry then ikarudi mpaka hapa kile baadaye karudi hapa ambapo ndo sehemu ya sehemu yetu ya neckline ambayo tulitegemea ivunjo na ilikuja kufanywa hivyo ika 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 ikavunjwa kwenye ile eneo tunaona ilikuja kupata kuja kupata retest baadaye kwa maana ni conference kubwa kwamba bei sasa imebadilisha uelekeo lakini pia ukiachana na hilo conference nyingine ambayo tunaipata hapa ni kuona kwamba baada ya 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 bei kushikiliwa kwenye hili eneo kwenye hili eneo hapa tunaona bei sasa imeanza kutengeneza mfumo wa ambao hii sasa ikaja kuwa kama the latest lower lower high then ikaja kutengeneza lower low then tunaona ikaja kufanya lower high then lower lower low then lower high but na expect ilikuwa ni the latest lower low then lower high ambacho tunachokuja ku expect ni kuona inafanya lower low kwa sababu tukiangalia hata the the last candle naona kwamba wanuaji still wame wamelishikilia sana soko alafu tukiangalia vizuri tunaona inakuja kufanya retest kwenye kwenye maeneo haya hapa kwenye maeneo haya hapa mpoto imekuja kufanya ile so tukirudi kwenye time frame ndogo zaidi kuangalia kilichokuja kutokea tunaona still bay ipo kwenye 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 hii zone hapa hapo ndo zone ambayo imefanyaje ime ime ime, ime, ime hii bay hapa so tukizidi kurudi kutafuta conference nzuri zaidi kwenye time frame ndogo zaidi tunakuja tunakutana na na each kitu hapa ambapo tunaona baada bei ya kuvunja ile eneo ilirudi kwanza chini kuja kutafuta nguvu ya kuja ku retest ambapo sasa ilikuja ku retest hapa juu so kinachofanyika ni kutafuta power zaidi ya kwenda ya kwenda kuvunja ili 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 ili, ili, ili eneo la chini ya so tunacho expect kwenye how do usd kwa upande wetu ni kuona kwamba bei itavunja ile eneo ili kutengeneza lower high nyingine then tunategemea ije ifanye retest then bei ishuke 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 chini zaidi So hizo ndo bias zetu kwa hizi pe ambazo tumeenda kuzichambua saa hizi kwa, kwa mtu ambaye anazifuatilia basi anaweza akafanya hicho hicho kitu hapo